是谁？我先给你打个招呼，前辈，请讲。就算王先知不在，十二五奴也还在镇守城池，要登城楼不太容易。都到这一步了，还能退吗？<笑>说的对，都到这一步了，不能退了。借剑一用。一个旅程到。应该能赢吧？到我这境地，飞来一把剑和无数把剑，其实都没了区别。那为何接这么多？这不显得霸气吗？去拿你该拿的。陈刚，来访东海，借着满城剑与你一战。李剑神，又见面了，打完再聊。是最强一战。不错，就这儿了。可惜，这么多剑，少条胳膊没事。春秋不同啊，可惜了。没什么可惜，别说少条胳膊，手脚没了，我李淳刚一样不怕打架。
这话说的不太吉利，这句收回行不行？<笑>同力，<笑>有意思。铁练剑，以气血练剑。今日，我借阴阳之机，星光之夜，借雷霆淬力，乾坤作也。直至今日，终于建成。
下一步了。开大吗？天门将开。胜负未决王贤志在做什么？怎么停手了？数十年来唯一一次开天门的机会，他们俩就准备放过了不成？或许他们二位不愿飞升呢？不愿飞升？为何不愿？或许比起仙界，他们更想留在人间。人间有什么可留的？这种机会怎能错过？如今契机已成，再加一分力，便能打开天门，赢回仙界。既然如此，就由我来打开天门吧。剑起！邓泰阿，你做什么？老天师方才有句话说错了，邓某此来武帝城，确实是为了仙界天门，只不过，不是等他打开。那你要的是什么？我要的是，阻拦天门重开，要仙界与人间断了往来。为什么？历来古籍，素有记录，仙人下界。所谓仙人。早已抛却人心，以天道自处。每逢仙人临凡，仅凭喜好，便要改换天下之事，江河改流，山川移位，都属平常。更有甚者，仅凭一己之好恶，便要断人间之生死，不知换来多少白骨累累。那又怎样？世上王朝更迭，不也是杀戮不断？别的不说，这位是北凉世子，他爹徐骁当年杀了多少人？怎不见你提剑斩杀？王朝更迭，乃是人间自己之争斗，我从未想过让天下无杀戮。说起来，我自己所练的，就是杀人之剑。可是人间之事，自然由人来决定。这人间不需要仙人。